السلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جا بھی ہوں گے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اگر آپ ہمارے بارے میں جاننا چاہیں گے الحمد للہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں مجھے کافی عرصے سے علمی نافع کے سلسلے میں آپ لوگوں سے بہت سے پروڈو کاسٹ کے سلسلے سے آپ سے بات چیت ہو رہی ہے اس میں کچھ انٹرنیشنل سیلیبریٹیز بھی آپ سے متعارف کرواتا رہتا ہوں اور جو ہمارے جو پاکستان کی لوکل سیلیبریٹیز ہیں ان سے بھی ملاقات کرواتا ہے میں سیلیبریٹیز کس کو کہتا ہوں سیلیبریٹیز وہ ہوتی ہیں جو کہ اپنی فیلڈز میں ید تلا رکھتی ہیں بہت ایکسپرٹیز رکھتی ہیں اور ان کے بارے میں جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بہت جانتے ہیں لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم سب کو بھی ان کے بارے میں جاننا چاہیے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو یہ پوڈ کاسٹ یا پوڈ کاسٹرز آج کل بڑے فیمس ہو رہے ہیں اس سلسلے میں پاکستان کے ان لوگوں سے بات کی جائے جن سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور آپ کو پتا ہے آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم ہماری پیرنٹنگ ان دا ماڈرن ایرا میں میں نے بات کی تھی نان ادر دین میس امبر میم امبر نوین صاحبہ سے اور انہوں نے ہمیں اتنا کچھ سکھایا تھا اور آپ کے اتنے میسجز آئے اور آپ نے اتنا کچھ ہمیں کہا کہ پلیز آپ نے ان سے کنٹینیوٹی میں بات بھی کرنی ہے تو آج ہمارے ساتھ پھر انہوں نے ٹائم نکالا ہے اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں السلام علیکم میم امبر نوین کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جس میں ٹھنڈ جو ہے نا وہ پاکستان میں کافی زیادہ ہو جاتی جیسے <laughs> 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 اچھا میں آج میں نے نا آج آپ کی پروفائل دیکھی اور اس نے پہلے بھی دیکھی تھی اور آج بھی میں نے آپ کی پروفائل کو وزٹ کیا تو میں نے بہت کچھ دیکھا ابھی بھی دیکھا تھا لائف کوچ کنسلٹنٹ سی ایچ آر پی ایجوکیشنسٹ کارپوریٹ ایچ آر اسپیشلسٹ اور پروجیکٹ ہیڈ تو یہ اتنے سارے کام ایک بندہ اکٹھے کیسے کر لیتا ہے یعنی کہ بجلی پیسے جو پائے ہوئے تو سی ایچ آر پی واٹ از سی ایچ آر پی اور آپ نے لم سے یہ ڈپلوما کیا ہو یا اس کی سرٹیفکیشن کیا واٹ از سی ایچ آر پی لوگوں کو تھوڑا بتائیے سی ایچ آر پی کا ڈپلوما اب میں کروا رہی ہوں ہوتا یہ ہے کہ سی ایچ آر پی از اسٹینڈ آف ہیومن ریسورس پروفیشنل یہ پروفیشنلس کے لیے ہوتا ہے جو آلریڈی ہیومن ریسورس میں یا ایچ آر میں کام ہوتے ہیں تو ان کی ان چیزوں کو پالش کرنے کے لیے جو ایریاز پہ لائک فار ایگزامپل دے آر ورکنگ آن کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس اور دے آر ورکنگ آن ایگزٹ مینجمنٹ اور ریٹینشن اور ریکروٹمنٹ تو اس اس کے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں تو فور کرتے ہیں انٹرنیشنلی کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اینڈ وٹ آر وٹ آر وی آر ڈوئنگ فار اٹ لائک آئی تھنک ایٹ وی ہیو ڈسکس ارلیئر ایز ویل کہ ایز وی آر وی آر ویٹنگ فار ناٹ ایون ویٹنگ دی جنریشن زی از گوئنگ ٹو بی ان دی جاب مارکیٹ ان نیکسٹ ٹو ایئرس سو آر وی پریپیئرڈ فار دیم so these are the things which we discuss in this course it is a professional certification for chrp okay for human resource se jo mere jaise ek layman ke liye mein aata because i am basically from mechanical engineering background aur mera trainer other trainer mujhe jo human resource ke bare mein samajh aati hai human resource means people you people are doing something for uh, the the hamare paas different resources hote hain we have machinery uh, we have uh, assets but the true assets are the people working in an organization whether they are providing the services whether they are in a manufacturing industry to mm-hmm. so human resource ka par mam pakistan mein itna kaam kyun nahi ho raha aur agar ho raha hai to kaam kyun ho raha hai iske bare mein bataiye ga fir main next wala aapse kar khud hi mention kiya ki machines hain jo chalani hai unko chalane ke liye you need a human to hum human aspect ko kahin se nikal nahi sakte hum bahut zyada روبوٹکس کی طرف جا رہے ہیں وی آر گوئنگ ٹو ورڈ دیٹ کہ بہت سارے روبوٹس آ جائیں گے جو بھی فنکشن کرنے کے لیے یو ڈو نیڈ ہیومن تو ہیومن ریسورس کے لیے اگر آپ کہیں کہ پاکستان میں کام نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہے 
देर लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन फॉर ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आप भी कर रहे होंगे वहां चल रहे हैं डिपार्टमेंट को रन करने के लिए लोग बैठे तो देर डिफरेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वहां पे एम्प्लॉयज की एंगेजमेंट का क्या सिलसिला है कैसे आप उनको एंगेज रखते हैं क्या फेसिलिटीज आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या टारगेट्स उनको दे रहे हैं कि वट एवर वी आर डूइंग कमिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल्स वी आर नॉट सिटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू जस्ट सेट एंड get the salary no we are assigned for some work so are we doing that work are we are we aligned with the vision of the company where we are working so these are the things which we discuss in human resource um, departments or jo bhi certifications hoti hain aur pakistan mein ho raha hai kaam aisa nahi hai ki nahi ho raha bahut acha kaam ho raha hai pakistan mein human resource ke upar there are good communities human resource ki jo is pe kaam kar rahi hain i i i myself is engaged with so many human resource communities those who are working Uh, on personal capacity as well and on professional capacity as well like my universe lums hai nast hai aur bhi universities hain jo inke jo ye courses ab offer kar rahe hain okay. very good ma'am bahut acha aapne iska jawab diya mujhe ye batayi ga ki mujhe pichle kuch arse mein ye andaza hua hai ki hamare ha human resources ki jo organizations hai wo bahut zyada hogi aur job opportunities kam hogi job providers zyada hogi hain जॉब अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज कम हो गई ये मेरी परसेप्शन है पिछले दिनों एक अच्छा और मैनेजर से मेरी बात हो रही थी और मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि ऐसा क्यों है कि ह्यूमन रिसोर्स के प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं बट जो लोग जॉब हंटिंग जॉब सर्चिंग उसमें लगे हुए हैं वो बेचारों के पास इतनी जॉब शॉप का सिलसिला क्यों नहीं है इसके बारे में आपकी क्या रहे इसमें आपको ऐसा नहीं है कि जॉब मार्केट नहीं है देर आर सो मेनी एरियाज वे बी आर वर्किंग एंड एच आर की कोई इस तरह से जॉब मार्केट होती नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है और एच आर हैजू रन दैट रिक्वायरमेंट जहाँ पे भी चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी है स्टार्टअप है इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पे जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे यू डू नीड पीपल दो मैनेजिंग दैम सो मैनेजिंग दोज ह्यूमन रिसोर्स द जॉब ऑफ दी एच आर सो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो कंपनीज के पास होती हैं वो निकालते हैं एंड द डिपार्टमेंट पीपल एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन को ओके मैं बिल्कुल इस बात को अंडरस्टैंड कर गया लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल्चर डेवलप हो गया है कि जॉब को अनाउंस नहीं किया जाता है पहले किसी जमाने में होता था कि जो हमारे डेली न्यूज पेपर है उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज आती और हमारे जितने भी डेली न्यूज पेपर है उनके अंदर लोगों को पता चल जाता था कि संडे के न्यूज़पेपर में जॉब आएंगे हमने जरूर संडे का न्यूज़पेपर पढ़ना है अब हमारे पास मल्टी डायरेक्शनल मल्टी हमारे पास सोशल मीडिया भी है हमारे पास और तरीके हैं लेकिन व्हाई इज इट सो कि बहुत से लोग कॉन्टैक्ट uh, बेस पे पाकिस्तान पे जॉब हासिल कर रहे हैं किसी का जी जीएम जानने वाला वो अपने बंदे को ला कर रखेगा एच के प्रोसेस को सारा बाईपास कर दिया जाता है इज इट सो या मेरी ये परसेप्शन है या लोगों की ये परसेप्शन प्लीज इसको क्लैरिफाई कीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि एच आर की जॉब्स को अभी अनाउंस करते हैं अभी अखबार में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत है कोई अखबार पढ़ता भी है सब डिजिटल न्यूज ही पढ़ रहे होते हैं और इसके अलावा ब्राइट प्राइड बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जॉब अनाउंस हो रही होती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे और फिर उसके ऊपर आपका सारा कुछ और अपनी सीवीज अपडेट करते हैं और आपको उस पर से कॉल्स भी आती हैं जो आप बात okay. करें कि लोग अपने कॉन्टेक्ट से रखते हैं ऐसा नहीं रेफरेंस इज वन थिंग रेफरेंस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड यू रेफर समबडी इफ ही ही और शी इज गुड फॉर दैट पोजीशन आप उसको रेफर करते हैं रेफरेंस कहते हैं रेफरेंस के थ्रू बहुत सारी जॉब्स होती हैं लाइक इफ आई एम वर्किंग समवेयर एंड इफ आई नीड समबडी गुड आई कैन आस्क समवन टू डू नो समबडी गुड हु कैन हु कैन फिट इन इन दिस पोजीशन आप उस पोजीशन के लिए उनको इंटरव्यू करते हैं इट्स नॉट दैट आप उनको उसी पर रख लेते हैं एंड जॉब जो है अनाउंस होती है मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के रेफरेंस से किसी को रख लिया जाए ऐसा मैंने नहीं देखा और मैंने एच में काफी काम किया तो पीपल डू कम थ्रू द प्रॉपर चैनल और उनका प्रॉपर इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे डेमोस्ट्रेशन की जरूरत है वहाँ डेमोस्ट्रेशन होती है और 
कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कुछ कंपनीज हो सकती है जहाँ पे वो अपने लोगों को रखते होंगे वो फिर उनकी प्राइवेट कंपनीज है लेकिन की लाइक अगर किसी का बिजनेस है और उसमें अपने ही लोगों को रखना चाहता है तो दैट्स अप टू देम उस पर फिर आप किसी वो कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जिसके ऊपर आप उन्हें फोर्स करें कि वो बाहर से लोग लाके रखें सही बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैम एचआर वालों के बारे में एक परसेप्शन ये भी बनाई जाती है क्योंकि मैं सबकी परसेप्शन क्लियर कर रहा हूँ कि थैंक लेस जॉब है करते बहुत कुछ है ये मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और सबकी बात कर रहा हूँ थैंक लेस जॉब है करते बहुत कुछ है लेकिन मानता कोई नहीं है एच आर मैनेजर्स के बारे में हमारे बड़े बड़े हमारे अपने एच आर मैनेजर बहुत काम करते हैं लेकिन उनके बारे में बता सकते हैं यार कुछ भी नहीं करते मोटिवेट मोटिवेट नहीं करते हैं लोगों को लोगों की सैलरी पैकेजिंग हर महीने क्यों नहीं बढ़ाते हैं छह महीने बाद क्यों नहीं बढ़ाते हैं तो मुझे पता है कि उनकी क्या लिमिटेशन है तो ये परसेप्शन आप कैसे लोगों की खत्म करेंगे हाउ यू विल डिफाइन दिस स्टाफ दी डिपार्टमेंट ऑफ एच आर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग for the organization and for the people as well so when when they have to keep a balance between both the company and the employee so usme har ek ko yahi lagta hai ki shayad mere sath kaam kiya ja raha hai aur ye hamari human nature bhi hai working somewhere or not if you get something usi din aapko hota hai ki mujhe kam mila hai mujhe isse zyada milna chahiye tha Uh, I can give you a personal example as well. Whenever you get a salary raise, किसी की किसी को भी जो expected होती है आप उसको देते हैं तो the same day अगर आपको जो expectation है वो मिल जाती है आपको लगता है वो ये तो मुझे कम मिल गया मुझे इससे ज़्यादा मिलना चाहिए तो it is because of age because of the human nature that इंसान खुश कभी नहीं होता जब उसको एक चीज मिल जाती है वो कहता है मुझे इससे और ज़्यादा चाहिए तो this is how you can say that people say के मेरे लिए कुछ नहीं किया Whereas uh, uh, organizations are working, but they can be few जो नहीं कर रहे होंगे और उनको करना चाहिए हाँ जहां तक एच आर के पर्सन की बात है वो इसको कैशलेस जॉब है तो सर्विसेस uh, में आप जहाँ पे भी काम करते हैं इट्स ए सर्विस वर्क तो सर्विस इंडस्ट्री है कहा जाता है कि चीजें थैंकलेस होती हैं बट डजेंट मैटर यू हैव टू डू योर वर्क ओके ओके अच्छा मैं ये बात मेरी क्लियर होगी एक और परसेप्शन जो कि बनी हुई है बड़े लोग अप्लाई करते हैं सब जगह पे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वह हर जगह पे एच आर है और ये एच का डिपार्टमेंट नो डाउट इन्होंने शुरू में एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता था एडमन के लोग सारे काम कर लेते थे बट मेरी पैसे जो टाइम एच आर ने अपने आप को बड़ा डिवेलप किया ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट बनी हुई है अब इसके ऊपर बड़ा कुछ हो रहा है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल गवर्नमेंट में लोगों की परसेप्शन ये है कि हम सीवी भेजते हैं अप्लाई करते हैं किसी जगह पे लेकिन हमें रिस्पांस नहीं आता मेरा एक दोस्त है स्टीवन वर्ल्ड इंग्लैंड में होते हैं उन्होंने पिछले दिनों पोस्ट लगाई हुई थी कि बहुत से एचआर मैनेजर्स जो हैं जब हम उनको सीवी भेजते हैं तो फेक जॉब्स को वो वहाँ पे यू की बात कर रहे हैं फेक जॉब्स वो इनिशिएट करते हैं उसके लिए इंटरव्यूज के लिए बुलाया ही नहीं जाता मैं ये चाहता हूँ जितने लोग हमें सुन रहे हैं आप उनको ये क्लियर करें कि जब सीवी भेजा जाता है व्हाट इज द प्रोसेस जिनको कॉल आती है उनको क्यों आती है जिनको नहीं आती उनको क्यों नहीं आती है वेटिंग कराई जाती है किसी को कॉल पे अगर बुलाया जाता है तो क्यों बुलाया जाता है तो कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर दे आज मुझे लगता है सब कुछ एच आर भी फिर बात चलेगी हमारी ऐसा है कि देखिये जो एच आर है ना इट इज ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं मोस्टली जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आप बात ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं आप उसके अंदर अपनी सीवी अपडेट करते हैं आप सीवी पीडीएफ भी डालते हैं और उसमें वो आपसे डाटा भी लेते हैं जो आप फिल इन करते हैं फिर ये ऑटोमेटिकली उसमें आप उसे कहते हैं वर्ड्स दिए हुए होते हैं जिसके ऊपर से वो की के थ्रू आपकी सीरीज पॉपअप होती है या पिक होती है लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंटरनेशनल इंटरनेशनल की आप बात करें उन्होंने कोई ऐसी चीज रखी हुई है कि जिसमें कुछ कंट्रीज हैं जिसके उन्हें लोग नहीं चाहिए तो अगर आप पाकिस्तान से डाल रहे हैं अपनी सीवी तो वो पॉप अप ही नहीं होगी तो वो उनको शो ही नहीं होगी सो so, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पास होती हैं जो उनके की वर्ड्स होते हैं लाइक like, अगर कोई सर्विसेज इंडस्ट्री है डॉक्टर्स के डॉक्टर्स हैं और उनको डॉक्टर्स ही चाहिए तो अगर कोई वहाँ पे उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर भी डॉक्टर चाहिए लेकिन कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटर अप्लाई कर रहा है जो डॉक्टर नहीं है तो उसमें उन, उनके जो कीवर्ड में डॉक्टर लिखा होगा तो उसकी सीवी तो पॉप अप नहीं होगी तो वो फिर इस ये बहुत सारे रीजन होते हैं कि आप किसी आप आप उस चीज के लिए रेलेवेंट ही नहीं होते जिधर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आई हैव एन एक्सपीरियंस माई सेल्फ दैट वेन यू अप्लाई पीपल नॉर्मली अप्लाई विदाउट विदाउट चेकिंग दैट वेदर यू फिट इन इन दैट पोजिशन और नॉट लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉक्टर हैं 
और आप एक इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिट अ राइट वे टू डू इट तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं लाइक से बात करूं तो आपकी पोजीशन ओपन है फॉर एन अर्ली ईयर टीचर एक कॉलेज uh, का टीचर उसके लिए अप्लाई करेगा तो उसकी सी वी यूज नहीं होगी सेम एज कॉलेज के लिए अप्लाई करेगी तो उसकी एकदम से सी वी उसके लिए नहीं होगी तो दीज आर सो मेनी रीजन At times, and you don't see that whether we fit in in that position or not. Okay, that's great. This is uh, one of the reason is that. Yeah. Exactly. Well, a very million-dollar question, which I am going to ask, or should I be bought? Which I am after bought, which I am going to ask. Question is, a CV to look at how we can judge a person through a paper. If you are talking to me, you are uh, I'm, uh, you are visualizing my face, you are visualizing my body language, you are visualizing my gestures. how a cv can portray a complete human being with his or her experiences he or she is not showing his or her uh, you know uh, soft skills so how you people what is the purpose of a cv in the initial stage please please for us to know so cv hota hai aapka cv aapki initial um shortlisting ke liye use hota hai usme aapki koi purpose nahi नहीं होती उसमें आपकी सिर्फ रेलिवेंस देखी जाती है जैसे मैंने अभी आपसे पहले जिक्र किया लाइक इफ यू आर इफ यू नीड एन इंजीनियर और आपके पास सीवी आई है जिसमें वो डॉक्टर हैं तो वो उसमें आपकी वो सीवी रेलिवेंट नहीं है लाइक इफ आई एम हायर अ पर्सन फॉर फॉर अ कंपनी जिनको एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी फ्रॉम एनी फील्ड तो उसके एक्सपीरियंस को देखा जाता है येस दिस पर्सन इज वर्क इन दिस फील्ड फॉर दिस दिस मेनी ईयर्स फिर आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है फिर उसमें आपने अपना इंटरेस्ट लिखा होता है ये मेरा इंटरेस्ट है और उसमें एक बहुत छोटी सी कुछ लाइनें आपने अपने बारे आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रही होती है तो व्हेन अ रिक्रूटर सी द सीवी वो सबसे पहले रेलिवेंस देखता है कि वेदर द पर्सन हु इज अप्लाइंग हैज द राइट नॉलेज और राइट एजुकेशन फॉर दिस पोजीशन एंड फिर उसके बाद देखा जाता है एक, but, एक सवाल रेलेवेंटली मैम मेरे दिन में आके सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कितने सेकंड्स होते हैं आप लोगों के पास सीवी को जज करने के लिए सेकंड्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिनट्स सेकंड सेकंड्स नहीं होते मिनट्स होते जो रिक्रूटर होता है उसको इसको रीड करते हैं वो पूरी पूरी रीड करते हैं और लाइक वी डू हैव फाइल्स ऑफ सीवीज जिसको द पर्सन हु इज रिक्रूटिंग This is his or her job to read those CVs. तो वो सब सीवीज पढ़ी जाती हैं उनको देखा जाता है अगर आप पेपर की सीवी की बात करें लेकिन exactly. अगर आप अभी तो ऑटोमेटेड है तो वो पॉपअप भी बोलते हैं जो रेलिवेंट होते हैं तो वो रेलिवेंस जब आ जाती है फिर उस रेलिवेंस को देख फिर एक्सपीरियंस देखा जाता है सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन देखी जाती है रेलिवेंट है फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि इज योर एक्सपीरियंस इज रेलिवेंट फॉर दैट पोजिशन लाइक like, अगर सीनियर पोजीशन है तो अगर टू इयर्स और थ्री इयर्स के एक्सपीरियंस वाला सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो नहीं क्वालिफाई करेगा तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू सीवी के थ्रू हमें शॉर्ट uh, लिस्टिंग होती है ऑफ कोर्स एस्पेक्ट कम्स दैट जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है ओह दैट्स ग्रेट अच्छा मुझे ये बताइएगा ये मुझे क्लियर हो गया वीडियो सीरीज के बारे में क्या रहा है गोरा आ गया यानी कि हमारे जो यूरोपियन दोस्त हैं वो वीडियो सीवी पे आ गए हैं बिलीव के पेपर सीवी जो है वो उस काम के लिए पूरा नहीं हो रहा तो हम वीडियो सीवी पे आ गए हम उसको वीडियो सीवी नहीं कहते सीवी आपकी शेयर की जाती है वीडियो आप अपने बारे में बताते हैं इसको हम वीडियो रिकॉर्डिंग आप पर्सनालिटी जजमेंट के लिए होती है लाइक आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है लाइक इफ यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू तो आपसे कहा जाता है is asked on a video that tell about yourself in 1 minute or 30 seconds or 2 minutes jisme aap apne bare mein batate hain jisse aapki communication skills dekhi jaati hain aapki personality dekhi jaati hai aapka age dekhi jaati hai like aise hi jaise aap baith ke kisi se first question karte hain ki introduce yourself so it is just okay. like the same question they ask on a uh, with ओके ओके मैम अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वो हमारे प्रोफेशनल्स जो कि हम स्टार्टिंग है और जो प्रोफेशनल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप पाकिस्तान के स्नैरियो में क्या है व्हाट इज द इंटरनेशनल स्नैरियो में इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान के स्नैरियो में ह्यूमन रिसोर्स का स्कोप ऑल ओवर दर्ल्ड इंटरनेशनली सेम है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है 
चलाने के लिए लोग चाहिए और उन लोगों को मैनेज करने के लिए यू नीड ह्यूमन रिसोर्स सो स्कोप इज वेरी बिग एक चीज मैं आपको जरूर डिस्कस करती हूँ आपके साथ कि ह्यूमन रिसोर्स जो है इट्स इट इज न्यू इन पाकिस्तान नॉट ओनली इन पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर अभी भी रिसर्च हो रही इट्स बिन जस्ट ट्वेंटी इयर्स दैट दिस डिपार्टमेंट हैजॉर्टेंस पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन ये शुरू हुआ था और इसकी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूवमेंट भी आ रही है उसके अंदर इसके अंदर बहुत सारे एरियाज भी आते जा रहे हैं और इससे पहले आपने ट्वेंटी इयर्स बैक देर वॉज नो एच आर डिपार्टमेंट नाउ एवरी ऑर्गेनाइजेशन है एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज एच आर डिपार्टमेंट और फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स बड़े हैं फिर इसी के अंदर एल एन डी भी आता है लर्निंग एंड डिवेलपमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दी एच आर पे ऑर्गेनाइजेशनल डिवेलपमेंट इज पार्ट ऑफ एच आर एज वेल तो ये सारी चीजें फिर एड ऑन होती जाती है इट्स ब्रेक फील इट्स नॉट जस्ट रिक्रूटिंग नॉर्मली हम इसको क्या करते हैं कि जी एच आर एज जस्ट फॉर रिक्रूटिंग एंड रेजिग्नेशन इसके लिए यूज होता है नो दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ एच आर हाँ एक पार्ट है इसके अलावा एच आर में बहुत कुछ है एल एन डी है ओ डी है और जैसे मैंने फील इन एच आर एग्जैक्टली exactly, वो सारे ओडी और ये सब चीजें बिल्कुल मैं इनको अंडरस्टैंड करता हूँ मुझे एक बात बताए हमारा जो डिजिटल स्नैरियो चल रहा है जो हमारा हमारी वर्ल्ड डेली चेंज हो रही है एच आर के तक भी चेंज हो रहे हैं अब एक बंदा उन्होंने हायर करना है एच आर मैनेजर की तो अपनी एक स्पेशलिटी है एक बंदा हायर करना है अब उस हायरिंग के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बंदा है मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो एक हमारी टर्म चलती है जो टेक में चलती है उन्होंने उस बंदे को हायर करना है लेकिन अब एचआर मैनेजर को उसके बारे में ना हो नहीं होगी वो एचआर मैनेजर के पास आएगा कि सर ये मेरे को बड़ा तजर्बा है गया मेरे रख लो और वो एचआर मैनेजर उसको देखेगा वो कहेगा यार बाकी सी भी तो बड़ा तगड़ा है और वो बंदा भी तगड़ा है एक्सपीरियंस भी है पैसे हो के भी है हाउ यू विल मैनेज दैट सीनियोरिटी वो क्या करेगा वो रेलिवेंट बंदों से कॉन्टेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के बंदों से कॉन्टेक्ट करेगा वो किसी से उसका इंटरव्यू करवाएगा टेक्निकल इंटरव्यू करवाएगा how he will manage to grasp his experience you know for the betterment of the organization acha isme it's very simple this or this department ke liye jis uski hiring ho rahi hoti hai the manager who has to hire is going to take the interview jo hr ka kaam sirf short listing hota hai relevance jaise maine aapko pehle batayi usme qualification and experience about any specific field wo wo nikal ke in लाइक like, अगर आपको कोई इंजीनियर चाहिए और जो उसकी स्पेसिफिक फील्ड है वो इंजीनियर खुद ही उसका इंटरव्यू लेगा द एच आर मैनेजर इज जस्ट गोइंग टू सिट विद पर्सन और ओके okay, ये भी ये बहुत सी बातें थी जो कि मेरे जहन में थी कि जैसे एच आर मैनेजर जो है ना वो सारा उनके पास बंदे आते हैं वो सारे देखते हैं अच्छा भाई इतनी फाइलें इनको डिजिटलाइज कर दो और इनके पी डी एफ फॉर्मेट्स बना दो इन्होंने नीचे बहुत से अपने वो बंदे रखे होते हैं एच आर मैनेजर सारा दिन वो कहता है यार अच्छा इसको निकाल दो इसको तो ये मेरी बड़ी अपनी कंसर्न भी क्लियर हो रही है सर ऐसे नहीं होता ओके ओके मतलब ये सर टाफ जॉब में मैंने पिछले दिन एक बड़ी फनी वीडियो देखी एच आर मैनेजर को कह रहे हैं जी वो ड्राइवर आगे कह रहा है कि ये मेरी क्लीन है सर मैं इसका क्या करूं मेरे खाने का अरेंज कर दे मेरे ट्रांसपोर्ट का अरेंज कर दे कोई कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है तो ह्यूमन रिसोर्स का बंदा जो है ही इज ट्वेंटी फोर आवर्स पे थी ये नहीं है कि कोई मतलब उसने आठ घंटे जॉब की घर चला गया ऐसा नहीं है ट्वेंटी फोर सेवन जॉब है एच की बिकॉज यू हैव टू मैनेज पीपल आप किसी मशीन के साथ नहीं काम करें मंच के साथ काम करें आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं फिर उनसे अपने काम भी करवाना है जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल वर्क जॉब ऑफ दी एच आर टू मेक मेक दो पीपल वर्क उनकी अकाउंटेबिलिटी और फिर उसके ऊपर उनको कम्पनसेशन एंड बेनिफिट दी जाती है एग्जैक्टली मैम आपने ह्यूमन रिसोर्स की बात की ह्यूमन को आप ह्यूमन से रिलेटेड जो भी डिपार्ट होता है साइकोलॉजी हो जाए आपने ह्यूमन में क्या देखा कामयाब हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वो मतलब एच आर मैनेजर को भी डिच कर जाता है टेक्निकल वो किसी तरीके से ना जॉब हायर अचीव कर लेता है असल में वो बंदे में कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है 
तो आप लोग जब ह्यूमन भी उसको देख रहे होते हैं बिकॉज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगाए होते हैं जब भी किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहे होते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं उसके जस्टर देख रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं हाउ कॉन्फिडेंट ही इज तो क्या पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है सही राइट पर्सन एट राइट जॉब होता है ये थोड़ा सा बताइए जरा Uh, होता जरूर है राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए ही ट्राई किया जाता है लेकिन यू कैन नॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ह्यूमन बिकॉज कई दफा आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं आप वो होते नहीं है बट यू आर प्रिटेंडिंग जब आप ट्राई जाते हैं आप काम कर पाते तो इसी के लिए प्रोबेशन का टाइम रखा जाता है प्रोबेशन टाइम सिक्स मंथ होता है वो इसीलिए होता है ताकि जो कंपनी जिसने आपको हायर किया वो आपको जज कर सकती है आपको देख सकती है कि क्या इंटरव्यू तो क्लियर कर लिया आपने सब टिक्स लगा के यू आर हेयर फॉर द पोजीशन बट आर यू द राइट पर्सन फॉर दैट पोजीशन सो दैट थ्री मंथ्स टू ऑब्जर्व द पर्सन और उसमें आपको समझ आ जाता है वेदर ही इज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अदरवाइज व्हेन यू आर हायरिंग तो विद एक्सपीरियंस यू नो दैट हु इज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बट स्टिल यू कैन नॉट प्रिडिक्ट बहुत सारे लोग जब आते हैं बहुत सारे लोग आई डोंट वांट टू से बट पीपल डू कम एंड दे लाइ और वो बहुत बड़े वादे करके आते हैं लेकिन जब वो आके बैठते हैं तो वो नहीं कर पाते चाहिए जो जो उनसे एक्सपेक्टेशन होती हैं एंड स्पेशली पाकिस्तान में जो मैंने एक चीज देखी है जो हायर समी उनको जॉब मिल जाती है एंड उनसे काम नहीं हो या उनको उसी में कोई और अगर जॉब मिलती है तो दे डोंट थिंक वंस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन जिसने उनको हायर किया होता है वो छोड़ जाते हैं और चले जा रहे होते हैं तो वो छोड़ के चले जाते विच इज नॉट द राइट वे ऑफ वर्किंग सो दिस इज हाउ थिंग्स डू कॉम्प्लीकेटेड यहाँ पे देखें इंटरनेशनली इतना नहीं होता दे आर कॉन्ट्रैक्ट बट हमारे लोग उस चीज को इतना वैल्यू नहीं करते जो कि करना चाहिए बिल्कुल सही बात है आपने बहुत अच्छी बात की मैंने मैंने इसमें से बहुत अच्छा पॉइंट लाइन किया सवाल मेरा ये बात है मिलीनियल्स एंड जेन जी को आप लोग कंटेन कैसे कर रहे हैं उनका तो दिल कहता है छह महीने बाद उड़ जाए वो उड़ जाते हैं और वो अगले अगले जगह पे वो बसेरे कर लेते हैं अगले दरख्तों पे चले जाते हैं तो मुझे पता है मैं जीएम्स के साथ भी बैठता हूँ मैं सीईओ के साथ भी बैठता हूँ तो मुझे पता है उनकी डिस्क्रिप्शन के हैं हाउ वी विल कंटेन दिल चंदी और मिलीनियल्स क्या सोल्यूशन है इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड देखिये जैन जी जो है ना जैन जी तो अभी मार्केट में आई नहीं वो तो अभी ट्वेंटी टू ईयर्स के दे गो टू कम इन जो नेक्स्ट टू ईयर्स मिलेनियस और एक दो जैन जीज आपके नाइनटी एट के बाद वाले जैन जी हैं वो हैं आपके पास मार्केट में जस्ट देव जस्ट स्टार्टेड दे माइंड सेट माइंड सेट इज फ्लेक्सीबल फॉन्ट फिक्स माइंड सेट दे कैन दे के नॉट वर्क नाइन टू फाइव दे आर टार्ट बेस्ट पीपल that is the question when we sit in the hr forums that are we ready for them because they are not going to confine themselves to 9 to 5 timings they will be exactly. more target oriented they would like to have work from home they would like exactly. to have flexible time but uh, uh, they won't uh, uh, they, they don't believe in loyalty of working in one organization in more, for more than 3 years and uh, they are more creative and innovative in a sense that teen saal mein jo kaam karne ke baad wo sochte hain ki yahan se humne nikalna hai nayi jagah jana hai millennials may be ye cheez hai they also don't stick to uh, one place and um, jo mujhe lagta hai ki this is a good way to do if they if they can afford and if they are in a um, in, in a field where they can change and they can uh, bring something new to another organization then why not एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही कहा आपने बल्कि मैं यूके में मैम सुन रहा था कि उन्होंने फोर डे वर्किंग कर दी है और दे विल पे फॉर द सेवन डेज पर वीक बट फोर डेज वर्किंग एंड थ्री डेज उनकी छुट्टी कर दी हमने पहले जैसे बाद सैटरडे संडे ऑफ होता था अब फ्राइडे भी ऑफ कर दिया पाकिस्तान में भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में यही सिस्टम चल रहा है मेरा uh, सवाल ये है कि मिलीनियल्स uh, को अगर हम चाहें कंटेन करना तो उन फैसिलिटीज को वर्क फ्रॉम होम तो छोड़ दें आप वो वर्क फ्रॉम होम वाली भी चले कुछ कंपनीज जा रही हैं उसके ऊपर 
सर्विस प्रोवाइडर्स जा रहे हैं बट uh, हम लोग उनको ऑर्गेनाइजेशन में या सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है हम कंटेन कैसे कर सकते हैं कैसे उनका तो दिल करता है हम फेसबुक भी यूज करें उनका दिल करता है बॉस हमारा दोस्त भी हो उनका दिल करता है कि हम तो अपनी मर्जी से जब मर्जी ब्रेक करें जब मर्जी के एफ जाएं कब जब कभी मैकडोनल्ड जाए हमें रफली ट्रेड किया ना जाए हमें बड़े प्यार से बच्चों की तरह रखा जाए तो इन सब के लिए क्या तो ट्रेनिंग हो रही है बिकॉज अभी जो बॉसेज है वो तो वो पुराने बॉसेस बैठे हुए हैं रिजिड बॉसेस और जो कि अभी इनको मिली नहीं उसको समझते नहीं है इस बारे में आप क्या कहें आप तो इसमें ट्रेनिंग मिलेनियल्स की नहीं जरूरत उनकी जरूरत जरूरत है जो बैठे हुए हैं जो इनको हैंडल करना है उनको ट्रेनिंग की जरूरत है इन बच्चों को तो आप चेंज नहीं कर सकते दे आर दे आर लाइक दिस एंड इफ दे वॉन्ट टू हैव सम गुड टाइम विद देयर कोलीग देन वाई नॉट This is the job of the people. आप उन्हें वो flexibility क्यों नहीं दे सकते? Half an hour की forty minutes उनके lunch breaks हैं, they can go at that time and they can have that um, uh, that good time with their friends. And दूसरी चीज़ आपने ये बात की कि आप उन्हें contain कैसे करेंगे? आप उन्हें curtail नहीं करेंगे, आप उन्हें targets देंगे और आप उनके targets के ऊपर उन्हें accountable करेंगे. If they are not achieving their targets and they are only engaged in these activities, then you can ask them. But if you have given them the good uh, the KPIs and they are they are they are मेरे ख्याल से मैम स्टक हो गई हैं तो जैसे ही वापस आएंगे तो आपसे दोबारा से असला बहाल होगा हमारी वही अच्छी बात हो रही है तो सारा का सारा टॉपिक हमारा एच आर मैनेजमेंट के ऊपर ही बात हो रही है तो 